Hello everyone! Today, tuturuan ko kayo paano mag-compute ng t-test para sa mga beginners. So, let's begin! Alright, so bago tayo magsimula, ano nga ba yung t-test? Ang t-test ay ginagamit para magkumpara ng data na nakuha sa dalawang grupo. Marami kasing klase ng t-test. Meron tayong tinatawag na between groups at within groups. Ang itinuturo ko ngayon sa inyo ay yung tinatawag na between groups t-test na kilala rin bilang independent samples t-test or sa ibang terminologies t-test for uncorrelated samples. Ibig sabihin, pag ang samples natin ay independent, sila ay walang kinalaman sa isa't isa or sa simpleng salita, ibig sabihin, dalawang magkaibang grupo. Kasi pwede rin naman na gamitin mo ulit yung grupo na yon sa isa pang condition pero Um, hindi ka magpapalit ng respondent, yun na yung tinatawag na dependent. Pero kapag magkahiwala yung dalawang mong grupo, for example, isang grupo ng boys, isang grupo ng girls, yun yung tinatawag natin na independent samples t-test. At yun yung tinuturo ko sa inyo sa tutorial na ito. Alright? So, para saan ang t-test? Pinapakita ng ating computation ng t-statistics, ng t-statistic kung may significant difference sa pagitan ng mga grupong ito. Particularly, yung dalawang grupo na meron sa ating um, computation. Ang significant difference ay nangangahulugang hindi inaasahang difference. So, anong ibig sabihin nun? Kasi minsan may difference o may pagkakaiba na expected naman or inaasahan. For example, um, kunyari sa kuryente ng dalawang barangay, yung isa yun kanilang total or yung kanilang, sorry, na total but average is Um, for example, 15,000. Sa kabilang barangay, 16,000. So, hindi ganun kalaki or expected na magdi-differ talaga siya. Kasi normal lang naman yun. Pero kung yung ating difference ay, for example, isang barangay, 15K, tapos yung isang barangay, 20,000. Eh, pero pareho lang naman sila ng population. Pareho lang naman yung mga klase ng bahay. Well, ito ay hindi inaasahang difference. So, ganun din sa ating t-statistic. Pinapakita niya. Kung yung difference ba ay expected or unexpected. Kapag sinabing significant yung difference, posibleng malaki yung difference but it doesn't always mean na malaki kapag significant. Kasi minsan kahit maliit lang yung difference, kinoconsider siya na significant kapag na-compute natin. Alright? So, tingnan natin. Alright? So, halimbawa, mas mataas ba ang life satisfaction ng mga estudyante na nakaranas na ng counseling? For example, kung ang bata ba ay naipadala mo na sa guidance office para meron siyang makausap tungkol sa kanya mga problema sa buhay, ito yung tinatawag natin na counseling or psychotherapy, magre-report ba siya ng mas mataas na life satisfaction o ligaya or ginhawa sa kanyang buhay? Yun yung life satisfaction o tinatawag rin bilang happiness. So sige, subukan natin itong research problem na ito. First, eto yung ginawa natin, kumuha tayo ng 20 na estudyante, 10 sa kanila nakaranas na ng counseling, samantalang ang natitirang 10 ay hindi pa. Tapos, sinukat natin ang kanilang life satisfaction upang malaman kung may pagkakaiba na makikita sa dalawang grupo. So, ano yung ina-assume natin? Na kapag nakaranas ka na ng counseling, ikaw ay mayroong mas mataas na life satisfaction kumpara sa mga taong hindi pa nakakaranas ng counseling kasi na i-work out mo na yung mga issues mo sa tulong ng isang mental health professional. Kaya nire-recommend namin na kapag ang estudyante nyo po ay nangangailangan ng tulong, huwag kayong mahiya na i-recommend sila or i-refer sila sa inyong guidance counselor. Anyway, balikan natin yung statistics. Pag-state na tayo ng hypothesis, ang ating null hypothesis ay there's no significant difference in the life satisfaction between the two groups. Ating null hypothesis, walang diferensya. Pareho lang sila ng life satisfaction. Pero ang ating alternative hypothesis, there is a significant difference in the life satisfaction between the two groups. Alright? Sa mas sanay sa statistics, minsan hindi nyo nagagamitin yung sentence, minsan symbols na lang. Ito yung symbols para dyan. Sa null, since walang difference, the symbol is equal. Group 1 is equal to group 2. Or population 1 is equal to population 2. Pero kapag sinabing may significant difference, not equal ang sign. Group 1 is not equal to group 2. Okay. Sige, ready na tayong tingnan yung data. So, ito po yung ating data on the scale of 1 to 10. Gaano kataas ang iyong life satisfaction na measure natin sa pamamagitan ng isang survey. So, sinagutan ito ng mga student after they have 
undergone after they have um, makarana sila ng counseling. So, ito yung kanilang data. So, in order for us na makapag-conclude tayo kung meron bang significant difference or kung mas mataas ba ang life satisfaction ng mga nakapag-counseling kumpara sa mga hindi pa, kailangan natin gamitin yung T-statistic o yung T-test na ginagamit para mag-compare ng dalawang grupo. Kaya, tingnan natin. Ano ba yung una natin gagawin? Okay. Una, pwede nyo kunin po yung total. So, para kunin yung total, i-add nyo ang lahat ng number sa isang grupo. Kaya, ito na yung total nila. At kapag nagawa nyo na yun, pwede nyo nang kunin yung average. The total divided by the number of people in the group. So, 74 divided by 10, 7.4. Sa 50 divided by 10 naman, 5. So, makikita natin yung means o yung averages nila. Yung mga nakapag-counseling, mas mataas yung life satisfaction kumpara sa mga hindi pa nakapag-counseling. Pero hindi pa yan enough evidence para mag-conclude tayo na may significant difference. I-compute na natin gamit yung T-test o yung T-statistic. So, let's see that. Ayan. So, ito yung gusto kong sundin yung na format if you are trying to compute for the T manually. Yung, ito po, yung column na ito, nakuha na natin. Remember yung kanina? Diba? Ito rin yung na-compute natin. So, ano yung inad natin na column? Ito po yung x um, squared. Ibig sabihin, in-square natin yung bawat number na nandun sa group 1. Per participant, in-square natin. 10 times 10, 100. 7 times 7, 49. So, ayan siya lahat. Then, inad natin. Okay, the summation of x squared for group 1 is 572. And then, inulit po natin yung procedure for group 2. I-square isa-isa. Inad, eto na po, summation of x squared per group 2, 266. Kailangan kasi yan para sa formula natin. So, tingnan na natin yung formula. Okay, so ngayon na nakuha na natin yung, yung sa, dito po, yung sa summation of x squared. Ang next na gagawin natin ay, pwede na natin i-compute yung variance ng bawat grupo. Kung kailangan nyo ng refresher tungkol sa variance, I suggest na huminto muna kayo dito, tapos aralin nyo muna yung formula. Or mag-tingnan nyo muna yung ibang tutorial natin about sa variance. Pero sa mga nakakaalala pa, ito yung gagawin natin. Remember, um, ang variance ng dalawang grupo ay magkaiba. Meron sa group 1 at meron sa group 2. At ang symbol ng variance ay S squared. Okay? So ngayon, ano yung formula? Kinumpute na natin ito, di ba? Ito yung summation of x squared. So ito po yung 572 kanina. Tapos, yung n ay yung number ng tao sa isang grupo, participants, sampu, minus the mean of that group, tapos square natin yung mean. Ang mean natin, remember, ay 7.4, kaya 7.4 squared. Ito yung 572, ito yung number of participants, okay? And then after that, i-divide nyo lang yung 572 sa 10, so 57.2, tapos minus yun pong square ng mean, 54.76, and then yung pong variance ay 2.44. Ngayon, so variance naman ng kabilang group, ganun din yung gagawin. So kanina, di ba, na-compute natin yung summation of x squared is, will be 266. So i-copy lang natin dito, ito yung participants, ito yung mean, tapos is square, kaya naging 25. Then divide ang 266, divide by 10, 26.6 minus 25. Variance is 1.6. So, nakuha na natin yung variance ng dalawang grupo. Pwede na tayo mag-step 3. Step 3, ito lang naman yung para sa akin pinakamahirap na part ng t-test. Ito na yung standard error of difference between the means na ito po yung kanyang default formula. So, don't be intimidated ng formula. Huwag kayo matakot dyan kasi na-compute na natin yan isa-isa. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-substitute. So, isa-isahin natin. Ano yung N1? Yung participant sa group 1, 10 sila. Tapos, yun pong variance ng group 1, di ba na-compute natin kanina? 2.44. N2, 10 rin sila. Tapos, yung variance ng group 2, 1.6. Double check. Same. Doon sa values kanina, sinubstitute lang natin. So, we're good. Okay, ngayon. Tingnan natin yung baba. N1 plus N2 minus 2. Ibig sabihin, 10 sa group 1, 10 yung N nila. Yung n ng group 2, 10 din, substitute lang. Then, minus 2. Okay, I think this, ganun din naman yung gagawin nyo sa right side. Substitute, puro yung number of participants per group. So, puro 10 ang ating nilagay. So, with that, pwede na natin siyang i-compute isa-isa. 
Okay, minultiply natin yung 10 sa 2.44, ganun din sa 10 tsaka sa 1.6, kaya naging 24.4 tsaka um, 16. Ngayon, um, inad natin yan, and then dinivide natin sa 18. Ayan po, 40.4 divided by 18, 2.24444 times, tapos 20 divided by 100, 0 0.2. Multiply nyo sila, equals 0.448888. Then, get the square root. Pag nakuha niyo yung square root, 0.66999. Okay? Yan po yung tinatawag na standard error of difference between the means. So, kapag nakuha niyo ito ng tama, ibig sabihin, okay yung computation niyo. Walang problema so far. Tapos yan, pwede na natin i-compute yung t-statistics. So, paano yan gagawin? Ito na yung madaling part. Substitute lang. Mean ng group 1, mean ng group 2. Tapos yung standard error of difference between the means, which is the 0.66999. Balik tayo dito. Sinubstitute. 7.4 sa group 1. 5 yung mean ng group 2. Minus equals 2.4. Tapos sinubstitute yung 0.66999. Divide. 3.58 to 143.017. Okay. Round up to two decimal places. 3.58. Tapos yan na yung t-statistic nyo. Ngayon, paano kayo magko-conclude kung yung, yung difference ba ay significant o hindi? Tingnan natin ngayon yung critical value. So, para malaman yung critical value, 10 yung sa group 1, 10 yung sa group 2, total 20 minus 2, 18. Yung alpha, depende yan sa isa-set ng inyong teacher or depende sa uh, sinet nyo sa research nyo. But most of the time, a, um, alpha is equal to 0 0.05 yung gamit. That's why sa tutorial na ito, 0 0.05 din yung ginamit ko. Kaya ngayon, tingnan natin, anong gagawin nyo? Alpha nyo, 0 0.05, nasa, typically nasa likod to ng libro, so makikita nyo to doon, nasa Google din, 0 0.05 yung alpha, degrees of freedom is 18, hanapin nyo kung saan magtatagpo, so ang nakuhang value, 1.734. So yan po yung um, critical value, o yung value na galing sa table, the last step is, ikumpara ang t-statistic, o yung na-compute natin sa critical value, yung galing sa table, Tingnan nyo kung ano yung mas malaki. Yung bang na-compute natin o yung galing sa table? Yung na-compute natin, paano magko-conclude? Kapag mas malaki ang T, kumpara sa table T o yung nakuha sa table, i-reject ang HO. Ibig sabihin, may, may significant difference sa pagitan ng dalawang grupo. Ibig sabihin, yung mga nakapag-counseling ay mas masaya o mas mataas ang life satisfaction kumpara sa mga hindi pa nakapag-counseling. Pero kung baliktad yung nangyari, mas mataas yung tabular T compared sa computed T, doon natin sasabihin na walang significant difference. So yun po, para sa tutorial na ito, so pwede nyo sabihin sa akin yung mga question nyo sa comment section para kung mag-tutorial ulit ako about sa t-test, pwede natin isama sa discussion. Thank you sa pakikinig. Good luck sa studies.